एवरीवन वेलकम टू वन स्टॉप प्लेसमेंट तो आज हमारे साथ है अभिषेक अग्रवाल जो कि एक बीसीए के थर्ड ईयर के स्टूडेंट है और इन्होंने यार हाल ही में ही अभी जॉब क्रैक करी है सिटी फ्लो में तो आज वो आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस बता रहे होंगे तो स्टार्ट करते हैं अभिषेक के क्विक इंट्रोडक्शन के साथ सो हाय अभिषेक सो हेलो भैया हेलो एवरीवन माय नेम इज अभिषेक अग्रवाल एंड आई एम इन माय फाइनल ईयर ऑफ बीसीए सो आई एम बेसिकली एन एंड्रॉइड डेवलपर बट रिसेंटली आई हैव जॉइन सिटी फ्लो एज एन आईओएस इंटर्न and uh, recently i was also got selected in google summer of code where i worked on an android project called agora vote uh, so yeah thank you for inviting me on your platform great abhishek so my first question to you is abhishek what is open source and why should i contribute to it like koi fresher hai usko kyun contribute karna chahiye open source ki taraf aur open source hota kya hai yes yeah, so, so uh, like open source it's you can think of ki koi bhi uh, software hai ya koi bhi application jo aap right. use karo for example windows ya linux so uh, suppose uh, take the example of windows so you are using window but there are few things jo aapko acche nahi lagte honge aapko lagta ho ki nahi window mein ye feature mere ko acha nahi lagta ya ye feature include hona chahiye tha but you can't like do anything about it aap usko change nahi kar sakte right nahi aap micro aap jyada se jyada kya kar sakte ho aap microsoft ko ek email bhej ke request kar sakte ho ki ye feature mere ko chahiye tha but aap change nahi kar sakte ho to open source is something ki aisa software jo aap use bhi kar rahe ho aur uska jo code hai jo source code hai wo publicly available hai आप उसको देख सकते हो यू कैन एडिट इट यू कैन मॉडिफाई इट और आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो आपने कुछ मॉडिफाई किया आपको कुछ फीचर चाहिए थे आपने उसको दोबारा से एडिट करके कुछ अपना कोड किया देन आपको देन आपने उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने नाम से सो ओपन सोर्स इज समथिंग लाइक दिस सो बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर जिनका कोड पब्लिकली अवेलेबल है उनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलेंगे और वाई सुड आई कंट्रीब्यूट इट बिकॉज इट्स लाइक अ कम्युनिटी फॉर एग्जाम्पल आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे होंगे और आपने वी एल सी मीडिया प्लेयर यूज किया होगा सो so, जो कम्युनिटी है आप वी एल सी मीडिया प्लेयर को और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं आपके जैसे कुछ इंटेलिजेंट पीपल उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे कुछ फीचर्स नए नए ऐड कर रहे होंगे सो so, वो फीचर्स ऐड करते हैं तो आप ही के जैसे कोई लोग जो है वो उस पर कंट्रीब्यूट करके उन फीचर्स को ऐड करते हैं और प्लस ये भी होता है कि जब भी आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो तो आप अपने कोड का इम्पैक्ट देख सकते हो कि आप जो कोड करोगे वो जो कोड मर्ज होगा उसको लाखों करोड़ों लोग यूज करने वाले तो आप अपना कोड का इम्पैक्ट देख सकते हो प्लस आपकी प्रोग्रामिंग में जो क्वालिटी ऑफ कोड है वो आपका इंक्रीज होगा और आप एक कम्युनिटी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करोगे सो दैट्स व्हाई वी डू ओपन सोर्स सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आप थोड़ी बहुत अपनी जर्नी बता दो कि आपकी जर्नी कैसे रही ओपन सोर्स के साथ मैंने बीसीए में एडमिशन लिया उस पे आपको बस जाना है एग्जाम देने क्लासरूम क्लासरूम नहीं और मेरा माइंडसेट ये ये था कि मेरे को एमसीए करना है तीन साल बाद अच्छे कॉलेज से मैं एमसीए करूंगा सो अभी ऐसा कॉलेज में ले लेते क्योंकि बीसीए का ऐसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट तो मैंने एडमिशन लिया और उसके बाद इलेवन ट्वेल्थ में ऐसा था कि मैं कस्टम रूम से सब बनाते रहता था थोड़ा बहुत तो मेरे को एंड्रॉइड पे इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा कि ठीक है एंड्रॉइड करके देखते हैं उसके बाद दो साल जो बचेंगे उसमें मैं एमसीए का अपना प्रिपरेशन कर लूँगा सो so, मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट किया और क्योंकि मेरा पहले से थोड़ा बहुत ऐसे मेरे को था नॉलेज जावा वा का कि कैसे होता है क्या एक्टिविटीज़ है तो मैंने स्टार्ट किया और फिर मैंने रगड़ के एंड्रॉइड किया लॉकडाउन भी हो गया था बीच में मैं पूरा पूरा दिन लैपटॉप सामने बैठा रहता था पूरा दिन एंड्रॉइड कर रहा उस बाद फर्स्ट ईयर के एंड होते होते तक मेरी एक इंटर्नशिप लगती है स्टार्टअप में एटेक स्टार्टअप है गोसी को अभी भी रन कर रहा अच्छा खासा और उस पर मैंने इंटर्नशिप में ली हाँ लेकिन उससे पहले एक ये था कि जब जब मैं अप्लाई करता था एक वेबसाइट है इंटर्न साला बहुत लोगों ने सुना होगा उस पर मैं अप्लाई करता था फॉर इंटर्नशिप एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो उस पर ऐसा ना कि लोग खोज खोज रहे होते कि उनको चाहिए होता है कि जो फ्री में आपके लिए इंटर्न कर दे और उसमें आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता जब मैं बी में था तो मेरे कोई सीनियर नहीं है ना ही कोई टीचर जो आपको बता रहा है कि ये कर लो वो कर लो तो गो सीखो में पेड इंटर्नशिप करने से पहले मैंने दो जगह और इंटर्न किया था और वो इंटर्नशिप अनपेड था मतलब मेरा ऐसा था कि वो ग्रुप में ज्वाइन आपको बोल देंगे कि ठीक है कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं आपको बस बोलेंगे आपको एंड्रॉइड आता है हाँ मेरे को आता है ठीक है वो उसने आपको एक दो सवाल पूछा कि एंड्रॉइड क्या होता है एंड्रॉइड के लाइफ साइकिल क्या होता है एक दो सवाल पूछेंगे अब वो ले लेंगे अब वो ऐसा करते थे मतलब मेरे साथ हुआ तो हो सकता है बाकी के लोग साथ ना हुआ लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि मैंने ग्रुप में ज्वाइन किया उन्होंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा लिया अब वो क्या करते कि वो पेटीएम का स्क्रीन बेचते थे और बोलते थे मेरे को ऐसा ऐप बनाना तुम लोग बना कर दो और जब आप अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हो ना कर रहे हो ना तो मैं सबको ये सजेशन दूंगा कि कभी भी लाइफ में अनपेड इंटर्नशिप मत करना क्योंकि जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आप किसी को पैसे दे रहे हो आपके घर बनाने का आपको न्यू घर से घर चाहिए आपने किसी को पैसे दिए कि भाई तू पैसे ले ले और मेरे घर बना दे 
तो जब आप पैसा देके किसी से काम करा रहे होते हो ना तो आप उस काम की वैल्यू करते हो कि मैंने इसको पैसा दिया है तो मैं देखूंगा कि ये काम कैसा कर रहा है अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है लेकिन वही सेम चीज अगर कोई आपका फ्रेंड आपके आप आगे बोलता है कि एक काम कर मैं तेरा घर बना दे रहा हूँ मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए तो आप उस काम की उतनी वैल्यू नहीं करोगे ठीक है वो फ्री का कर रहा है ना जैसे कर रहा है करने दो ऐसा होता है तो अनपेड इंटर्नशिप के साथ भी सेम चीज है मैं अनपेड इंटर्नशिप कर रहा हूँ उन लोगों के काम की कोई वैल्यू नहीं उन्होंने पेटीएम ला दे दिया कि ये लोग पेटीएम का मेरे को क्लोन बना कर दो जिसका कोई मतलब नहीं है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसका डिसएडवांटेज तो बहुत सारे लेकिन एडवांटेज ये है कि आप कनेक्शन बनाते हो लोगों से आपके जैसे और लोग भी होंगे आप उनसे मिलोगे आपका कनेक्शन बनेगा सो so, दो मैंने अनपेड इंटर्नशिप किए थे मतलब एक सप्ताह दो सप्ताह तक मैंने किया फिर मैं छोड़ देता था क्योंकि उस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा दिन भर वो आपसे काम करवाते रहेंगे उसके बाद मेरा पहला प्रोजेक्ट मेरे को एज एन फ्रीलांसर मिला था जिसपे मैंने दो हजार रुपये चार्ज किए थे वो बहुत बड़ा सा अब था उसको मैंने पूरा क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था मैं कुछ नहीं पता कैसे क्या करना उसके बाद जो मेरा पहला सबसे पहला इंटर्नशिप लगता है अच्छे कंपनी में वो था गोसी को जो कि पेड इंटर्नशिप था आपको स्टाइपिन मिलता है और आप उस पर काम करते हो और वो क्योंकि स्टार्टअप था तो उस पर जो भी आपके स्टार्टअप का एक्सपोजर होता है वो रोज की आपकी टीम मीटिंग हो गई अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया आप टेक डिपार्टमेंट में हो मार्केटिंग में होगा बैक एंड का अलग डिपार्टमेंट है तो आप सीखते हो तो वहां से मैंने उस कंपनी पे मैंने एक साल काम किया पूरा सेकेंड ईयर के लास्ट लास्ट तक मैंने उस वाले कंपनी पे काम किया था और उस कंपनी पे मैंने बहुत सारे डोमेन पे काम किया मैं एक तो मेरा एंड्रॉइड का जो फंडामेंटल जो मैंने सीखा था वो मेरा बहुत स्ट्रॉग हो क्योंकि आप ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जिसको बहुत सारे बच्चे पहले से यूज कर रहे हैं और आपके अंडर आ, आपके ऊपर एक सीनियर डेवलपर है जो आपको सिखा रहा है साल को तो मैंने एंड्रॉइड की सिक्योरिटी में काम किया रूटेड फोन की सिक्योरिटी में काम किया मैंने एंड्रॉइड टीवी के लिए ऐप बनाया वेयर घड़ी के लिए मैंने ऐप बनाया तो उससे मेरा एंड्रॉइड का जो कॉन्फिडेंस था वो तो एक इंक्रीज हो गया और दूसरा मेरे फंडामेंटल सारा कुछ क्लियर हो गया कि नए नए टेक स्टेक जो आ रहे हैं उसको मैंने सीख लिया था उसके बाद फिर मैंने दो तीन इंटर्नशिप और की और ये लर्निंग का प्रोसेस मेरा जारी रहा फिर जो क्योंकि आपको पता होगा कि एंड्रॉइड पे हर छह महीने एक साल में कोई नया टेक स्टेक आ जाता है जो आपको सीखना पड़ता है सो so, उनको सीखते सीखते तो ये मेरा टोटल एक जर्नी रहा एंड्रॉइड का और देन फिर आता है गूगल समर ऑफ कोड गूगल समर ऑफ कोड से मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि ठीक है गूगल समर ऑफ कोड अच्छी बात है लेकिन उतना भी कुछ बड़ा नहीं है लेकिन करने के बाद थोड़ी सी आपकी लाइफ चेंज हो जाती है आपको कंपनी लिंकड में अप्रोच कर रहे होते और आपके रिज्यूमे पे वो एक बोलते हैं ना कि आपको एक हाईलाइट करता है आपके रिज्यूमे को स्टैंड करवाता है आपके रिज्यूमे को आप अपने रिज्यूमे पे लिख रहे हो कि ये मैंने जी सॉफ किया तो वो स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा वैल्यूबल है सो so, ये एक ओवरऑल जर्नी ओके ग्रेट अभिषेक सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज हाउ डज ओपन सोर्स हेल्प यू टू बिकम अ बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सो आई जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ गूगल समर ऑफ कोड लाइक माय एक्सपीरियंसेस विद गूगल समर ऑफ कोड सो जब आप सपोज uh, आप किसी जी सॉफ्ट प्रोजेक्ट में आप सेलेक्ट होते हैं सपोज आपने आई आई जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ वीएलसी मीडिया प्लेयर सो आप वीएलसी मीडिया प्लेयर पे इन केस आप सेलेक्ट होते हो और आप उस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो जब आप कोड करते हो जब आप इशूज क्रिएट करते हो आप उस पे कोड कर डालते हो तो कोई एक मेंटर होता है जो आपके कोड को रिव्यू करता है अब आपने कोड सीखा आप तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आपसे कोई सीनियर डेवलपर उस कोड को रिव्यू करके आपको ये ना बता दे कि ये गलती आपने करी है कोड पे तब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये मैंने गलती करा है कोड पे तो जब भी आप कोड पुल रिक्वेस्ट डालते हो तो कोई सीनियर मेंटर होता है जो उस कोड को रिव्यू करता है और आपको बताते हैं कि नहीं ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है इसके जगह आप ये कर सकते हो सो देट्स आओ आपका कोड का क्वालिटी इम्प्रूव होता है देन वो कोड मर्ज होगा आप उसका इम्पैक्ट रखोगे कोड पे सो ओवरऑल आपका जो क्वालिटी ऑफ कोड है आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है आप नए नए टेक्नोलॉजी सीखोगे आप जिस भी प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करोगे उस पर कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा आप उस चीज़ को सीखोगे उस पर कंट्रीब्यूट करोगे गलती करोगे मेंटर आपको समझाएगा सो so, आप अल्टीमेटली एक अच्छे प्रोग्रामर बनते जाते हो राइट अभिषेक सो अभिषेक माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ शुड अगनर स्टार्ट विद ओपन सोर्स सो इट्स लाइक इट्स नॉट अक वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू स्टार्ट विद ओपन सोर्स यू कैन जस्ट पिकअप एनी प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट आप पिक कर सकते हो चाहे वो कोई भी हो बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम आते हैं गूगल समर फोर्ट है गल्स स्क्रिप्ट है लिनक्स फाउंडेशन के एम एल एच है गिटअप कैंपस है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाओ उसके जो भी आपको आपका टेक स्टैक है आपको वेब भी करना है आपको एंड्रॉयड करना है आपको आई पे जाना है आप उसको उठाओ इशूज देखो और जो भी आप फेमिलियर हो आपको लग रहा है कि ये इशू में सॉल्व कर सकता हूँ तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो दैट्स हाउ यू विल स्
गूगल में जैसे आप सर्च करोगे ना गीट टूटोरियल तो आपको वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट भी मिल जाएंगे जिससे आप कर सकते हो दे इज नो पर्टिकुलर टेक स्टेक जो आपको स्टार्ट करने के लिए वही होना जरूरी है अगर आपको वेब डेवलपमेंट आता है बहुत अच्छा एंड्रॉइड आता है तो भी अच्छा है अगर आपको दोनों में से कुछ नहीं आता आप सी प्लस प्लस जानते हो तो भी अच्छा है मतलब सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ऑलमोस्ट देर इज अ प्रोजेक्ट हाँ ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जैसे आपको बस सी आता है इनके तो उसके लिए प्रोजेक्ट थोड़े कम हो लेकिन वेब डी के लिए ज्यादा हो सो आपको ऐसा है कि आप कोई भी टेक स्टेक उठा लो जो आपको पसंद हो देन फिर उस पर कंट्रीब्यूट करें आप दूसरों को देखो करो कि ये एंड्रॉइड करा तो मैं भी एंड्रॉइड करूंगा तो वो एक सही बात नहीं है आप अपने हिसाब से देख लो जो आपको अच्छा लगता है फिर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो एंड कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टैक को इतना टाइम देना है लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो तो साथ साथ में ये ओपन सोर्स करना होता है या फिर आपको छह महीने देने होते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे या एक साल देना होता है और उसके बाद आपको ओपन सोर्स करना चाहिए हाँ ओपन सोर्स का ऐसा है कि जब आप आई सजेस्ट की जब आप स्टार्ट कर रहे हो सपोज आपको अभी एंड्रॉइड पे कुछ नहीं आता आपने जैसा आज स्टार्ट किया तो उस पर ऐसा नहीं कि आपको एक साल या छह महीने काम करना होगा टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स आपने बेसिक सीखा और आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट ओपन सोर्स में सिलेक्ट करो ओपन सोर्स में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है एंड्रॉइड के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो किसी के लेवल बहुत ज्यादा हार्ड हो किसी के लेवल बहुत ज्यादा ईजी हो तो आप उन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो जिनका लेवल आपसे मैच करे जिसको लगता है कि नहीं आप ये कर लोगे कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसको देख के आपको लगेगा नहीं ये तो हंड्रेड सारा कुछ ईजी है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप नहीं सकोगे तो आप अपने लेवल के हिसाब से आई सजेस्ट कि आप एक महीना एंड्रॉइड डेवलपमेंट करो आराम से अब ये डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट कोई हो सकता है दो सप्ते में भी कर लो तो आप अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो एक एक महीना करो उसमें बेसिक्स क्लियर करो जो भी एंड्रॉइड पे होते हैं आप सारे चीज से फिमिलियर हो जाओ फिर कोई भी एक प्रोजेक्ट था और उस पर कोई जो लो लेवल का इशू है जिसपे ज्यादा ऐसे कोडिंग नहीं चाहिए उससे स्टार्ट करो देन फिर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हो सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैन आई फाइंड दिस प्रोजेक्ट लाइक लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट मिलेंगे कहाँ पर तो इसके बारे में आप बता दो हाँ ये कन्फ्यूजन मेरे को भी बहुत लोगों ने पूछा था जब मैंने लिंक इन पर पोस्ट डाला था सो so, एक्चुअली इसका आंसर बहुत सिंपल है आप गूगल समरो कोड के वेबसाइट पे जाओगे उस पर एक ये रहता है टैब रहता है ऑर्गेनाइजेशन उस पर आपको हजारों ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे और उसके साथ ये भी लिखा रहेगा कि वो कौन से टैक्स टैक्स पे काम करे सपोज अगर आप किसी ए के में जा रहे हो तो उस पर लिखा रहता है कि ये पाइथन में इन पे इस पे सी प्लस प्लस है तो आप उन ऑर्गेनाइजेशन में जाओ उसके टेक स्टेक को देखो अगर आप अगर आपको लगता है ये मेरे टेक स्टेक से मैच कर रहा है तो आप उस पर कंट्रीब्यूट करना शुरू करो तो इसका सिंपल वन वर्ड में आंसर ये कि आप उसके गूगल समर कोड की वेबसाइट में विजिट करो एक बार आपको सारा कुछ वहीं पे मिल जाएगा सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज अभिषेक की कोई कॉलेज स्टूडेंट है चाहे वो बी कर रहा हो चाहे वो एम कर रहा हो या फिर बी कर रहा हो तो उसको अपने कॉलेज के दौरान किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग पे या फिर ओपन सोर्स पे या फिर दोनों को ही थोड़ा थोड़ा करते हुए चलना चाहिए मैं थोड़ा सा यहाँ बायस्ड हो सकता हूँ क्योंकि मैंने सी पी ऐसे जनरल नहीं किया था अब इस इस पे ऐसा है कि एक कन्फ्यूजन सबको रहती है कि लोग बोलते हैं कि लोग सी पी और डी एस ए दोनों को एज एन वन यूनिट देखते हैं उनको लगता है कि सी पी और डी एस ए एक ही चीज़ होता है लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है डी एस ए इज एन अदर थिंग और सी पी अलग है आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि आपको बेसिक मैथ सबको आनी चाहिए और जो आप जेई मेन्स के लिए नीट के लिए पढ़ रहे हो वो थोड़ा एडवांस मैथ हो गया वो जरूरी नहीं कि वो सबको है अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो मैथ में तो आपको जरूरी नहीं कि वो जेई वाला या आई टी एडवांस जेई एडवांस वाला मैथ्स आपको आना चाहिए सो सी पी इज लाइक दैट डी आपको इफिशियंट प्रोग्रामर अच्छा प्रोग्रामर बनाने के लिए जरूरत है तो आपको डी पे फोकस डालना चाहिए लेकिन सी पी ऐसा है कि आप उस पर स्किप भी कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप डी कर रहे हो प्लस आप डेवलपमेंट कर रहे हो चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट हो आप वेब कर रहे हो एंड्रॉइड कर रहे हो फ्लटर कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है आपने डी किया आपने डेवलपमेंट किया तो जितने भी स्टार्टअप्स है यूनिकॉन स्टार्टअप जैसे आप क्रेड बोल लो अन अकेडमी बोल लो इस पे ऐसा है कि ज्यादा फोकस ज्यादा है आपका डेवलपमेंट स्किल पे हाँ डीएससी के क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे लेकिन वो उतने ज्यादा हाई लेवल्स के नहीं होंगे आप कर सकते हो डीएससी के लेवल लेकिन मेन फोकस विल भी और डेवलपमेंट पार्ट आपने क्या पर्सनल प्रोजेक्ट बनाए आपने कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट किया है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है यहाँ पे भी खासकर गूगल समर फोर और पर्सनल प्रोजेक्ट हो गए आपके डेवलपमेंट स्किल हो गए वो आपका असाइनमेंट भी देते हैं असाइनमेंट्स पे सवाल भी होता है और डीएसए का एक दो क्वेश्चन आप हो सकता है बट अगर आप कंपेयर करोगे उसको गूगल के इंटरव्यू से या अमेजोन के इंटरव्यू से तो वहाँ पे फोकस किया जाता है आपको कॉम्पिटेटिव
आपको इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन डू सी पी एज वेल सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू यूज अभिषेक कि आपके कितने राउंड्स हुए थे सिटी फ्लो में और आपका क्या ड्यूरेशन था एक राउंड का और आपको किन किन स्किल्स के बेसिस पे जज किया गया था सो इनिशियली मेरे को सबसे पहला जो आई नो से इट विल इट वॉज अ इंटरव्यू इट वॉज अ मोर ऑफ अ लाइक फॉर्मल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन सो जो एच आर थे उनके उनके साथ मेरे फॉर्मल टाइप ऑफ कन्वर्सेशन हुआ था जहाँ पे उन्होंने पूछा था कि इससे पहले कहाँ पे आपने काम किया है और कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है जस्ट अ फॉर्मल इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन हम नाम वाम किया है उसके बाद मेरा पहला टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था जो कि ऑलमोस्ट आई गेस वन एंड हाफ आवर टू टू आवर लास्ट था जिसपे मेरे को पूछा गया था कि मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मेरे को क्या पूछा गया था उन्होंने बोला था कि आपको एक ओला टाइप का ऐप क्रिएट करना है तो उसके लिए आप कौन कौन सा फीचर्स उस पर डालोगे पहले आप वो लिस्ट करो गूगल डॉक्स पे हुआ था उन्होंने गूगल डॉक्स मेरे को दिया था उस पर मेरे को करना था तो सबसे पहले मैंने फीचर लिस्ट किया कि हाँ मैं ये सर्च लोकेशन डालूंगा साइन अप लॉगिंग जो भी फीचर्स होता है मैंने उनको लिस्ट किया देन ये था कि आपने ये ये फीचर्स आप डालने वाले हो और क्योंकि मतलब मेरा जो डेजिग्नेशन है वो आई इंटर्न होने वाला था लेकिन क्योंकि मैंने आई पे इससे पहले कभी काम नहीं किया तो मेरा जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो पूरा एंड्रॉइड पे बेस्ड था तो आफ्टर लिस्टिंग ऑल द फीचर्स उन्होंने बोला कि आप अब अपन अपने ऐप को आप कैसे ऑर्गेनाइज uh, कैसे आर्किटेक्ट करने वाले हो बेसिकली वो ये देखना चाहते थे कि बड़े कोड बेस को आप कैसे मॉड्यूलर फॉर्म में लिखते हो या कैसे आप उसको आर्किटेक्चर क्योंकि जब जैसे ऐप का साइज बढ़ता है तो उसको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है तो कंपनी मॉड्यूल्स बना के रखते हैं सारे कुछ को तो फिर मैंने बताया कि हाँ ये ये मॉड्यूल्स बनेंगे इस पर ये आर्किटेक्चर फॉलो होगा इस आर्किटेक्चर को करेंगे इस चीज को हम ऐसे बनाएंगे फिर उन्होंने बोला कि अगर लॉगिंग फीचर है या साइन अप फीचर है तो उसका पूरा फ्लो आप कैसे करने वाले हो कैसे आप मतलब फ्रॉम टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर उनका ई मेल से लेकर बैकएंड में साइन अप तक आप कैसे फ्लो करने वाले हो किस किस कौन कौन से पैटर्न आप फॉलो करोगे तो उन्होंने सारा कुछ वो पूछा था जिसके बाद ये इंटरव्यू ऑलमोस्ट हाफ एन वन एंड हाफ आवर एंड टू आवर तक एक्सटेंड हुआ इस इंटरव्यू के बाद मेरे को एक असाइनमेंट दिया गया था एंड्रॉइड असाइनमेंट जिसपे मेरे को टाइम लिमिट तीन घंटे दी गई थी उसके नेक्स्ट डे और वो असाइनमेंट बेसिकली था वेब सॉकेट के ऊपर कि आपको रियल टाइम क्रिप्टो करेंसी के जो प्राइसेस होती है वो अप डाउन होती रहती है तो उन्होंने बोला था कि एक वेब सॉकेट है तुम्हारे पास और उसको रियल टाइम में आपको दिखाना है कि हाँ ये इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं बिटकॉइन के पास ट्रांजेक्शन ये ये है और उसको रियल टाइम में आपको अपडेट करते रहना है ये एक असाइनमेंट था इस असाइनमेंट को देने के बाद एक फाइनल मेरा जो इंटरव्यू था वो उनके को फाउंडर से हुआ था को फाउंडर से उन्होंने बेसिक जनरल एच आर क्वेश्चन पूछे बिहेवियर राउंड जिससे होता है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट पर काम किया आपको कहाँ का इशू फेस हुआ इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे ये ये सिचुएशन आपके लाइफ में कब कब आए ये सारा कुछ हुआ था देन इसके बाद मेरा और एक राउंड हुआ था जो कि बेसिक डी एस ए राउंड काइंड ऑफ था और वो थोड़ा सा टेक्निकल था जो जिनके अंडर में अभी काम करता आई एस इंजीनियर है वो भी लीड आई एस इंजीनियर उनके अंडर में वो उन्होंने एक्चुअली मेरा इंटरव्यू लिया था जिसपे बेसिक डी एस ए क्वेश्चन पूछा गया था सो आफ्टर ऑल दिस मेरे को ऑफर लेटर जो है वो मिल गया था So, like, आपके ज्यादातर जो राउंड्स थे वो डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस दे रहे थे राधर देन डीएसए हाँ सारा राउंड डेवलपमेंट था लास्ट वाले राउंड पे एक दो डीएसए क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन वो ऐसा था कि वो बेसिक है आपने थोड़ा बहुत कॉलेज में पढ़ भी रखा होगा तो आप वो निकाल लोगे सो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू एस की आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स देनी हो जूनियर्स को या स्टूडेंट्स को वो आप दे दो हाँ मैं बी वाले स्टूडेंट्स को बोलूंगा ये की सबसे पहला तो ये डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी की आप बी में स्टूडेंट हो और आपको कुछ इशू होने वाला आगे में और एक ये नहीं है कि मतलब ये बंदा लोग के दिमाग में आ गया है बच्चों के दिमाग में आ गया है कि मेरे को बी और उसके बाद तीन साल फिर दो साल फिर एम करना जरूरी है ऐसा है कि अगर आप बी पे फर्स्ट ईयर से आप मेहनत कर रहे हो तो आपको बी के बाद भी अच्छे अच्छे जॉब मिल सकते हैं और उनकी वीडियो आप इनके भैया के चैनल में भी देख सकते हो बहुत सारे अवेलेबल है सो आई एल सजेस्ट कि बी करो डेवलपमेंट पर भी ध्यान दो डी कर लो और इनकेस आपको ये दोनों नहीं करना है डीएसए तो मस्ट आपको करना ही होगा सारे केस में आपको डेवलपमेंट नहीं करना है तो यू कैन गो फॉर सीपी आल्सो हाँ लेकिन ये कि आपको फर्स्ट ईयर से अपने स्किल पे ध्यान दो और जॉब का ऐसा है कि जॉब लेना कोई बहुत ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है आप अपनी स्किल पे ध्यान दो आप जॉब आराम आ, आराम से फोड़ लोगे कोई इशू नहीं तो ये बहुत अच्छी बात बोली अभिषेक आपने की एम करना है इतना जरूरी नहीं है अगर आप बीसीए में भी बिल्कुल बहुत अच्छा कर जाओ बीसीए में भी बहुत सारी चीजें कर लो जैसे अभिषेक ने जी शॉप वगैरह क्रैक करा हुआ है तो भी यार आप बहुत अच्छी जॉब बीसीए के बाद ही क्रैक कर
Thank you. Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle. But that's how I want it. Most people.